23 Ocak 2023 Pazartesi ve Nokta Nerdik ben Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Federal Çalışma Bakanı Hayl çalışanlara bir yıl eğitim izni verecek bir düzenleme üstünde çalıştıklarını söyledi. İleri eğitim ödeneği deniyor buna. Geçici olarak işi bırakıp eğitim alanlar bir yıl boyunca net maaşlarının %60'ını alabilecekler. Çocuğu olanlar için bu miktar %67 olacak. Kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi. Bu süre zarfında ücret işveren tarafından değil devlet tarafından karşılanacak. Ama işverenler buna rağmen taslağa tepki gösterdiler. Çok fazla bürokratik olduğu yönünde eleştiriler var. Zaten işçi açığı olan bir dönemde eldeki işçileri de eğitime göndermek yanlış diye düşündüler. Tabi herkes olaya kendi açısından bakıyor. Uygulamanın bir benzeri Avusturya'da da var. Almanya'da konut krizinin en az 10 yıl daha devam etmesi bekleniyor. Hükümet her sene 400 bin yeni konut inşa etme sözü vermişti. Ama bu hedefe yaklaşamadı. Gayrimenkul Şirketleri Birliği 400 bin konut inşa hedefinin pek mümkün görünmediğini açıkladı. Bir tek konuştu birlik başkanı ev sayısı az, kiralar çok yüksek, hükümet çok az şey yapıyor dedi. Almanya'da şu anda 700 bin konut ihtiyacı var. 7 kişiden biri de kirasını zamanında ödeyemiyor. Fiyatlar da faizler de çok yüksek. Artık yüksek gelirliler bile ev almakta zorlanıyor. 3700 net geliri olan bir aile ilanların ancak dörtte birini finanse edebiliyor. Yaz aylarında 9 avroluk bilet uygulaması vardı. Bunun uzatılmasına karar verilmişti ama günler geçti, aylar geçti. Yılan hikayesine döndü. Zeki Müren şarkısı gibi oldu. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Rüyamızın, hülyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti. Ocak dediler, Şubat dediler, Nisan, Mayıs dediler. Yine ertelenmesi bekleniyor çünkü federal hükümet ve eyalet hükümetleri anlaşamadı. Birbirlerini suçlayıp duruyorlar. Platform dijital tartışmaları var. Önce yapsaydınız sonra yapsaydınız bir de tren biletlerine arada zam geldi. Taksiyle gitseniz aynı paraya geliyor bazı yerlerde. Yazık günah gerçekten sinir bozucu bir şey. İnsanlar bekliyorlar çıkarın şu bileti artık. Madem anlaşamadınız o zaman niye açıklama yapıyorsunuz? Önce anlaşsaydınız. Ondan sonra müjde verseydiniz. Hükümet sürekli müjde veriyor ama somut bir ifade adım yok. Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten der Ülkü Taner. Kalifiye işçi açı yine meclis gündemine geldi. Çalışma Bakanı 2035'e kadar 7 milyon işçi lazım olacağını söyledi. Birçok gencin okulu yarıda bıraktığını belirtti. Acaba kimden ötürü bu sosyal yardım sisteminden ötürü olabilir? Bunun da değişmesi lazım. Çalışanlara destek vermek lazım. Çalışanla çalışmayan arasında ayda 300-500 fark olursa kimse özellikle de gençler çalışmak istemiyor. Savaş sonrası doğan ilk kuşak bu sene 63 yaşına girdi. Emeklilik hakkı kazandı. Baby Boomers önümüzdeki yıllarda hızla emekli olacak. Sanatkarlar Birliği el işçiliğinde büyük açık olduğuna dikkat çekti. Mevcut ustalar da emekli olunca birçok hizmete ulaşmak imkansız hale gelecek. SDU SSU da diyor ki göçmen kotası koyalım. 200 bin kişi alsak senede yeter. Evin tesisatında bir sıkıntı olursa o zaman biz de SDU'yu ararız. AFD'liler de göçmen alacağımıza ülkeyi terk eden Almanları geri çağıralım gibi muhteşem bir fikir geliştirdiler. Zaten bu fikir ancak bir aşırı sağcı tarafından geliştirilebilirdi. Tabii buna bir fikir denirse. Göçmen alınmaması Almanya'nın her sene yüzlerce milyar dolar kaybetmesi anlamına geliyor. Bu şekilde devam etmemiz mümkün değil. Bu tarihi bir sorun, tarihi bir dönüm noktası. Ama maalesef hükümet burada sorumluluk almaktan kaçınıyor, imtina ediyor. Üstüne üstlük konsolosluklar doğru dürüst vize bile vermiyorlar. Postacılar grevdeydi. Perşembe, cumartesi arası yaklaşık 3 milyon mektup bu yüzden teslim edilmedi. Yakında edilir. Greve 9400 işçi katıldı. Çalışanların 3'te biri. Eğer tamamı katılmış olsalardı haklarını alırlardı. Greve katılmayanlar neden katılmıyorsunuz? Gerçekten anlamak mümkün değil. Ne yapabilirler ki? Ne, neden çekiniyorsunuz? Size en fazla işten atarlar. Oradan çıkarsınız. Başka bir yere girersiniz. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. En fazla işimizi kaybederiz. Ama onların kaybedecek çok şeyi var. Ulaştırma Bakanı Wissing otobanlarda hız sınırına karşı çıktı. Zaten yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kişi otobanlarda yavaş gidiyor dedi. Zaten fakirler hız yapamıyor. Bu yüzden sınıra gerek yok. Zenginleri rahat bırakalım gibi anladım ben bu açıklamayı. Doktorlar Birliği de sigortalar ödemeleri arttırana kadar çocukların bademcik ameliyatlarını ertelemeyi tavsiye etmişti. Sağlık Bakanı Laterba Bilt'e konuştu. Doktorlara çağrı yaptı. Para için çocukların hayatıyla 
oynamayın dedi. Başka bir ülkede olsa böyle şeyler asla Almanya'da olmaz dediğimiz ne varsa son 2 senede Almanya'da oldu. Olmaya da devam ediyor. Sağlık Bakanı diyor, doktorlara diyor para için çocukların hayatıyla oynamayın diyor. Salgınla ilgili haberlerse iyi. Acil Tıp Derneği artık salgının geride kaldığını açıkladı. Hastanelerdeki maske mecburiyetini bile kaldırmalıyız dedi. Fransa'da da hükümet emeklilik yasasında geri adım atmamakta direniyor. Milyonlarca kişi sokaklarda ama hükümet pek oralı değil. Emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkacak. Halk da boş durmuyor. 31 Ocak'ta yeniden genel greve gidecek. Fransız hükümeti diyor ki emeklilik yaşını yükseltmezsek emeklilik kasası iflas eder. Ama ülkede servet vergisi yok. Çok ünlü markalar var moda markaları. Onların sahiplerinden biri Arnold. Sadece %2 servet vergisi ödemiş olsaydı herkes 2 sene erken emekli olabilecekti. Ama bu vergi uygulanmıyor. Bir kişiyi karşılarına almaktansa milyonları karşılarına almayı tercih ediyorlar. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi onlar birbirlerinin dostlarıdır. Avusturya'da ilaç krizi derinleşmeye başladı. Eczanelerde 600'ün üzerinde ilaç bulunamıyor. Özellikle çocuklara yönelik ilaçlar, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve antibiyotikler sıkıntılı. Bunun sebebi ilaçların sabit fiyattan satılması. Hemen her ülkede böyle. Maliyetler arttığı zaman bu şirketler açısından çok fazla karlı olmuyor. Onlar da sevkiyat yapmıyor. Belçika'da her iki kişiden biri otoriter bir rejimi demokrasiye tercih ettiğini söyledi. Muhtemelen hiç otoriter bir rejimde yaşamadıkları için. Seçimle gelen politikacılara güvenini yitirenlerin oranı %69. Bu çok ciddi bir rakam. Demokrasilerin en büyük sorunu açığı. Siyasetçiler ülkeyi yönetiyorlar ama ülkenin en iyi yetiştirilen insanları maalesef onlar değil. İngiltere'de 20 binden fazla ambulans çalışanı greve gitti. Sadece hayati çağrılara cevap verildi. 6 Şubat'ta yeniden grev yapılacak. Bu sefer hemşireler de katılıyor. Ve İngiltere'de yaşayanlar 6 Şubat'ta dikkatli olun. Düşüp bir yerinizi kırmayın ambulans gelmeyebilir. Hollanda'da bir süpermarket zinciri. Yaşlılar için yavaş ödeme şeridi uygulamasına başladı. Bu uygulama tuttu genişletildi. Birçok şubede uygulanıyor. Ayrıca sohbet köşeleri konulacak. Hollanda'da 75 yaş üstü her 3 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Bir konut kooperatifi de yalnız yaşayan bekar kiracıları birbirleriyle tanıştırıp aynı evi paylaşmalarını sağlayacak proje geliştirmişti. Böylelikle iki evden biri boşa çıkacak o da ihtiyaç sahibine verilecek. Projede bir de çöp çatanlık ajansı görev aldı. Yalnızlık günde 15 sigara içmeye bedel insanı mutsuz eden bir şey ama... Bazen insanlar da bizi mutsuz edebiliyor. Sonuç olarak Yıldız Dilben'in dediğine geliyoruz. Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyor demişti. Sizden nefret ettiğimi söylemek için bile size ihtiyacım var demişti. Ünlü yazarlarımızdan, öykücülerimizden Said Faik. Yalnızlığı seven, yalnızlığa inanan biriydi. Yalnızlık dünyayı doldurmuş derdi. Meşhur bir aşkı vardı. Aleksandra. Ailesi onaylamasa bile ondan hiç vazgeçmemişti. Şöyle yazdı. İstanbul'da tifüs, memlekette zelzele, dışarıda harp ve ben sana aşığım. Ama bir gün aklına bir karpuz kabuğu düştü. Acaba Aleksandra da onu aynı şekilde seviyor muydu? Gitti. Yakın arkadaşlarından birinden rica etti. Güya kendisinden habersiz şekilde. Git dedi Aleksandra'ya bir buluşma teklif et. Kabul ederse demek ki onu o kadar da sevmiyordu. Aleksandra... Buluşma teklifini kabul etti. Saik Faik ona küstü. Bir daha görüşmediler ama onu sevmekten de vazgeçmedi. Yıllar sonra bir gün tesadüfen karşılaştılar. O gün Said Faik fenalaştı. Birkaç gün sonra da hayata veda etti. Orhan Veli ikisinin birbirine aşık olmasının en yakın şahidiydi. Birdenbire şiirini yazdı. Her şey birdenbire olmuştu. Kız birdenbire, oğlan birdenbire. Aşk. Kontrol edilmesi gereken bir şey değildi oysa. İnşa edilmesi gereken bir şeydi. Birine güvenmek isterseniz ona güvenirsiniz. Birini sevmek isterseniz onu seversiniz. Emek vermeniz, zaman harcamanız gerekir. Zaman da çabuk geçer. Eski Roma'da bir güneş saatinin üstünde şöyle yazardı. Vakit her zaman sandığından daha geçtir. Turgut Uyar'ın dediği gibi günler geçer ve çalışır şafağın değirmeni. Kim bilebilir ki kimi, neyi eskittiğini? Ben ne kadar önemserdim kendimi, hay Allah! Sen ne kadar kumraldın aynalarda, hay Allah! Temmuz tam bu işe göredir bana kalırsa. 
Gel bağışlayalım birbirimizi. Hoşçakalın.